Ассаламу алейкум, Казахстан, Финляндия, Расанда, Луин, Алдар, Бастос, Маслихата. Казахстан, Финляндия, Урамас, Нагбас, Папкера. Казахстан, Даха, журналист Сердин, Сурахана. Somebody can translate it from English to your language, and then maybe at the end of the press conference we might have a couple of words in Finnish to record for ourselves. Thank you very much. Kormit Bao Kildira, Bas Papkirms Nat Marko Kanerva, Bao Kanz Blit Nijin de Korhausha, Almin, what's the name again? Sorry, my pardon. Гранвуд. First of all, it's nice to be here in Kazakhstan in lovely city, Sultan. It's the first time for me to visit in Kazakhstan. And uh, about the preparation uh, for this game, it's been a very, very tight schedule. Uh, we have had, uh, we arrived yesterday, late in the uh, yesterday evening, and uh, now we have actually one day to prepare for this game. But uh, we met them uh, last time in September, so we have good memories from that game. Uh, luckily, we won that game. I'm expecting quite tight and even game tomorrow as well, because we are meeting a good team. Kazakhstan, a very uh, disciplined, organized team with uh, technical players. Thank you very much. Сұрағыңызға рахмет. Біз бұл ойынға дайындалға өте аз уақытымыз болды, бір мұнға дайындалдық. Бірақ қыркеректе болған матч біздің әлі есімізде, біздің қанышымызға орай біз ол ойынды ұтқан болатымыз. Және де алдағы матчта біз жеңіл ойын емес, өте қиын ойын болады деген ойдамыз. Себебі Қазақстан командасы өте дисциплинаға мұқты, жақсы дайында what do you think about the preparations and what do you think about uh, Kazakhstan as an opponent? Uh, yeah, like like coach said, uh, very little time to prepare for the game, but uh, I think we're, we're ready for the challenge. Uh, we, we, we Obviously, we played uh, Kazakhstan not so long time ago, so we know a little bit about the, to the team. And uh, I think it's a technical team, uh, aggressive team that we're going to we have to, to be well prepared and mentally and physically but well uh, prepared for the game, so, so to try to get the three points. Thank you very much. Kazakhstan команда смен жақында біз ойнағамыз, біз барлығымыздың есімізде. Kazakhstan команда өте агрессивті, және де техникалық команда, бірақ біз үш ұпай алуға дайымыз. Біз менталды түрде және физикалық түрде осы ойынға дайымыз. Okay, questions, please. Вы сказали, что вы исправили ошибки, которые были допущены в прошлой игре, очень нелегкой для вас. Что именно вы исправили, какие корректировки к новой конкретной игре? Um, my question to the head coach. Um, you said that you've uh, corrected all the mistakes from the past game. Uh, what were the mistakes and how did you correct them? Uh, could you comment on this, please? <laughs> Interesting question. <laughs> uh, I'm not going to reveal all the details. Uh, that's probably natural. But of course, we have analyzed our last meeting against Kazakhstan, and uh, uh, we have to improve, of course. We won the game, but still there are a lot of to improve um, defensively and attacking-wise, and Kazakhstan is very dangerous with the set pieces as well. So, yeah, and of course, we are a little disappointed after the game against Ukraine, and now we have to, to improve from that game. and. Uh, I'm sure that the players are ready for this big challenge tomorrow. 
Thank you much. Uh, да, мы выиграли игру против Казахстана, но, к сожалению, были ошибки. Uh, мы исправили эти ошибки uh, на защите, и uh, мы будем стараться выиграть uh, эту игру и получить три очка. И, к сожалению, мы uh, uh, не провели игру, как мы хотели, против Украины, и поэтому мы значит, настроены очень хорошо. Прошлая игра Финляндии, которая прошла, все-таки она отличалась э, характером от того, что будет сейчас. Это решающая игра. Если сейчас сборной Финляндии не удается победить, то вы уже выбываете также из гонки. Ну, в принципе, Казахстана похожая ситуация. Сейчас замыкаете таблицу вместе со сборной Казахстана. А, то есть на вас оказывается сейчас более сильное давление, чем было в первом матче? Um, if you lose this game, um, you have uh, minimal chances to qualify to the next round. So would it make any uh, pressure or any difference uh, to mentality, to, to the preparation or to overall game? Thank you. If I have watched the table right, we are not in the bottom right now. But uh, of course, uh, it's an important game for us to still have some dream to, to go through the playoff games. So. Of course, we are naturally looking for the three points because then we meet Bosnia and Herzegovina away and France at home. So, of course, it's it's going to be a hard task for us. Uh, how does it change our approach if we have got a point or even one Ukraine? Not so much, of course. There's a little bit higher pressure to win this game, that's for sure. But anyway. Uh, We approached this game before uh, we started the qualification game, games that we have to be able to win Kazakhstan at home and away as well. Uh, да, я посмотрел таблицу, но мы не на самом нижнем месте, uh, поэтому у нас есть uh, шансы. Uh, конечно, стресс будет чуть-чуть побольше, но uh, мы как бы на это особо внимание не обращаем, потому что у нас есть игра еще из Боснии, и дома мы будем играть с Францией, uh, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы выиграть и квалифицироваться на следующий уровень. Last question, последний вопрос у меня. Казахстан, Босния и Герцеговина сыграли здесь несколькими днями ранее. Вы смотрели эту игру и что можете отметить по уровню игры сборной Казахстана? Чем-то отличалась эта команда от той, которая играла с вами в Финляндии? Um, Kazakhstan recently played with Bosnia and Herzegovina. Um, did you have a chance to watch this game? And um, uh, was the team of Kazakhstan a bit different compared to the game that Kazakhstan played with you last time? Yeah. Uh, we haven't watched and analyzed the game. Uh, and uh, yeah, basically there are some some little changes and uh, different players compared uh, with the players who we met in, in, in September. But still, they have the quality, uh, technical players, and uh, as I said early on, very well organized and disciplined, aggressive team. So they build a challenge да, я посмотрел эту игру, и, конечно, игра с прошлой игрой это отличается. Были некоторые замены, но все равно игроки очень техничные, очень агрессивные и отлично организованные, поэтому будет сложновато выходить на свободные пространства, получать мячи, но у нас настрой боевой. У меня такой вопрос. Если отбрасывать сборную Франции, да, то можно ли сказать, по вашему мнению, что в целом у нас получилась достаточно ровная группа? If we take off France, would you comment that the group is equally have the same strength in, in this group, particular group, if we take off France? Yeah, after draw, I said that we ended up to a very tough group uh, with, with good teams, of course, world champs of France and, and the other teams. And Kazakhstan there showed uh, the quality with getting uh, three points with three draws. And uh, yeah, we expected that France probably will win the group and we others will fight from the second second place in the group. Да, это очень тяжелая группа. Как мы все знаем, Франция это чемпионы мира. Мы так и ожидали, что Франция будет на первом месте. Мы у нас был настрой выиграть, победить и быть на втором месте после Франции. Эта группа очень такая боевая. Казахстан доказал, что очень хорошая команда. Казахстан получил три очка, сыграв в три ничей. Поэтому я бы сказал, что это да, очень такая сложная группа. 
Yes, please. Такой дежурный вопрос. Все-таки, наверное, скорее всего, искусственный газон не будет для вас сюрпризом большим, да, учитывая, что у вас в Финляндии тоже есть поля такие. Um, this is might be a usual question. Um, um, how would you feel? Probably that's that's going to be for for the player and for the head coach as well. Um, uh, did you have enough time to get prepared for the game in the artificial turf because it's a bit different from the natural turf? Um, um, and um, um, how would you feel to play in in the artificial turf? Would it make any difference in the upcoming game? Yeah, from from my side or from the player's side, I think it's. Uh, We're also a, a northern country, so we play a lot of artificial turf in our youth, and, and uh, we're, I think we're fully prepared for that. So it's it's nothing new for us. So yeah, I think it's uh, it's quite normal for us. Да, я понимаю то, что это искусственный газон. В нашей стране тоже есть искусственный газон. Мы на молодежке играем на искусственном газоне, поэтому это не будет иметь большой разницы. If you have anything to add? No. no. Thank you. Yes, please. Kayal Kun, hoş geldiniz der. Albin Gusrak, Kazakistan Kramasından kimtanis, Polja Championatı döniş, Juk Futbol Akprat Bilis Pajapa. Kay futbol futbolcu sizge tanis bizim kultu Kramada. Uh, do you know anyone from the team of Kazakhstan that you play in the Polish league, and do you know Jukov personally? Uh, well, uh, I played Wisla Krakow last week. I think there's a Kazakh player in, in there, so uh, I don't know personally, but I played against uh, him. So, uh, but uh, other than that, I, I don't uh, know so many players. Я не знаю его лично, но я знаю то, что там есть. Мин он же китан мой, брат, он же где Казак он что-то барикин блин. Баска Жукторта блин, кем ты кормит его? Do you know anyone else except Jukov uh, from from the national team of Kazakhstan? Uh, no. Уткен матчта сіз қосалқы құрамда отырдыңыз, негізгі құрамда алаңға шықпадыңыз, бас өпкерінің өз шешімін қалай қабылдадыңыз? In the last game you start from the from the bench, um, and um, how would you um, evaluate, how would you comment, uh, I would say comment the, the decision of the head coach? Uh, uh, can I ask you, what, what, um, what game did you mean, like uh, the Ukraine game or? Uh, mm -hmm. Yeah, yeah, Ukraine game. Yeah, you played. Uh, not, you didn't start from the from the first minute. You no. started from the bench. And um, were you happy with that? Uh, well, every player wants to play, and uh, of course, uh, I wouldn't say happy, but uh, we. I don't like. I don't. No one in in our team. We have a, such a strong uh, strong squad, and uh, I think we have a really uh, strong um, like the team uh, spirit. So. It's uh, it's the coach's choice, and I think uh, all the players in our team wants just uh, to win the game, and uh, we we trust that the coaches know what uh, what players to play. Thank you. Бул арини де бабкерин чешме, бабкерин чешмин ёс турак коймаймиз. Жени де биздин курамада бар ойншлар уйти махта. Арини кез гилген ойнша уйнда биринчи мистан бастаганда калай. Брак биз бас бабкер миздин чешмине ёс ханда ёс турак койлмаймиз. Тахса, сатлик, рахмет. Thank you very much. Good luck. More questions? Yes, please. Я такой вопрос. Букмекеры на эту игру отдают большое предпочтение вам, да, сборной Финляндии. То есть на Казахстан дают практически 4, да, коэффициент. И намного меньше на Финляндии. Как вы считаете, справедливые ли эти котировки от букмекеров? То есть настолько не верят в Казахстан? Betting companies give more chances to Finland. Uh, простите, дают больше шансов Казахстану или Финляндии? Финляндии. Betting betting companies give more chances to Finland and less chances to Kazakhstan. Uh, do you think this is fair, uh, considering that you guys are playing away game and Kazakhstan is at home? Yeah, I don't know about the betting odds. Yeah, the things, the things that we are the favorites. I see us quite eager right now. If you think about the facilities and how, how the stands are, the table right now. But it doesn't matter, actually. Uh, we know that it's going to be a very tight and even game, that's for sure. And we can't think that we are the favorites. We have to work very hard to get the good team effort and good result from tomorrow's game. Thank you. 
Я, конечно, не знаю, какие коэффициенты дают букмекерские конторы, но я вам хочу сказать то, что это не важно, потому что эта игра будет очень сложной, очень такой напористой, поэтому я на это особо внимание обращаю. Все, вопросов нет? Right. Okay, we'll, we'll have, we'll finish one, one or two questions. Albin, mitkä fiilikset matsin päivä, edeltävän päivän? Uh, hyvät fiilikset. Tota, nyt on hyvä, hyvä sauma. Hävittiin tuossa pari päivää sitten, niin nyt tulee nopea, nopea mahdollisuus sit, tota, kutaa se häviö ja, ja ottaa kolme pistettä tästä pelistä. Ja, ja, tota, hyvä fiilis. Hyvä, siis kiva kiva, tota, kiva voitolla olla niin tosi hyvin mukana vielä ja, ja se on, se on tota, unelma, unelma elää kuitenkin vielä. Et ei mitään, niin kuin, Mennään, mennään, mennään vaan pelaamaan ja, ja voittamaan peli. No, Ribe tuossa kysyttiin tästä tota, tekonurmen merkityksestä ja sanoi, että sillä juurikaan kokemusta on meillä taitaa vähän kaikilla olla tuossa. Joo, kyllä, kyllä jos ajatellaan, että mihin peliin ratkesi siis meidän pääsy EM-kisoihin, niin pelattiin myös tekonurmalla. Ja kyllä näillä pelaajilla on uransa aikana ollut kokemusta erilaisilta alustoilta, että mä en usko, että se tulee minkään näköinen ongelma olemaan. Sanokaa vielä terveiset faneille, jotka nyt pääsääntöisesti varmaan tuot kotikatsomoista joutuu tällä kertaa kannustaa, niin millaiset niin terveiset heille? No ensimmäinen oli fantastinen kannustus Ukraina pelissä ja mä uskon, että siellä on aikamoiset odotukset jälleen, jälleen kotikatsomoissa ja varmasti he ovat hengessä vahvasti mukana ja tukemassa meitä huomenna. Alvin. Öö, joo, Rive vai vähän mun vastauksen siitä, että oli, oli upea, upea tota, ilta, vaikka nyt sitten hävitti, mutta upea fiilis tuossa stadikalla viimeksi. Et kiva, kiva nähdä, että huomata, että et putis, putis innostaa Suomessa, niin jatketaan sama malli. Hyvä, kiitos. Thank you. Thank you, Thank you very much. Thank you. Я усмен Хадрбин Курмин Дермини, Филиандия Грамасан Баспа Кириджал, Букаманда Нгонишса, Альбин Гранунжин. Марку Канерва, журналист из Трахтарна Жаопери, Тингуинда, Барвун Курир Тармзал, он тоже знал людей, когда стал Рамас Нгонишса, Бабкера, Визник Журналист из Трахтарна Жаопери, Хаспорта Разумин, Пригивал Мазар.